ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം സെലക്റ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സാം ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചോദ്യ ഉത്തരം വായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പി ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫോർ ദ സേഫ്റ്റി മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബയോളജിക്കൽ ലാമിനാർ ക്യാബിനറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻസ് എസ് സി പി എ എസ് പി ഇ എ എച്ച് ഇ പി എ എച്ച് പി ഇ എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് ഇ പി എ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ഫോർ ദ സേഫ്റ്റി മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബയോളജിക്കൽ ലാമിനാർ ക്യാബിനറ്റ്സ് എച്ച് ഇ പി എ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് എയർ ഫിൽറ്റർ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമൂവ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഹാംഫുൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മോൾഡ് സ്പോർട്സ് ഡസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് അലർജൻസ് ഫ്രോം ദ എയർ ഹെപ്പ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ മാറ്റ് ഓഫ് റാൻഡംലി അറേഞ്ച്ഡ് ഫൈബേഴ്സ് ദ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ടിപ്പിക്കലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് പോളി പ്രൊപ്ലിൻ ഓർ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് വിത്ത് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോബിയൽ കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോബിയൽ കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഓപ്ഷൻസ് ഫാനി എൽഷ്മിനസ് ചേംബർ ഹാർഡി ടോപ് ഷുൾസ് ചേംബർ സെർജിയസ് വിനോഗ്രാഡ്സ്കി ചേംബർ പെട്രോ ഹോസർ ചേംബർ ഇത്ര നോക്കാം ഇത്ര ആൻസർ ഡി പെട്രോ ഹോസർ ചേംബർ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോബിയൽ കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ പെട്രോ ഹോസർ ചേംബർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ദ പെട്രോ ഹോസർ ബാക്ടീരിയ കൗണ്ടിങ് ചേംബർ ഇസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ബാക്ടീരിയ കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് കണ്ടെയിനിങ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ കൗണ്ടിങ് മൈക്രോബ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസിങ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ അപ്പോക്രമാറ്റ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ അപ്പോക്രമാറ്റ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ഇലുമിനേറ്റർ ഐ പീസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് പ്ലാൻ അക്രോമാറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ അപ്പോക്രമാറ്റ് ആർ different types of objective lens acromat plan acromat plan fluorite or plan semi apochromat plan apochromat and super apochromat are objective lens ithrayum objective lens galana working distance is the free distance between the objective lens and the target adutha chodyam which type of lamps are used as illuminator in optical microscope option tungsten ആർഗൺ നൈട്രജൻ നൺ ഓഫ് ദി അബോ വിച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാമ്പ് ആർ യൂസ് ഡസ് ഇലിമിനേറ്റർ ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടങ്സ്റ്റൺ അടുത്ത ചോദ്യം റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് അപ്രേച്ചർ ഓഫ് ദ ഐലൻസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഐലൻസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇലുമിനേറ്റിംഗ് ദി ഒബ്ജെക്ട് നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി the wavelength of light illuminating the object for the resolving power of a microscope depends upon the wavelength of light illuminating the object resolving power under definition no come the resolving power of a microscope is defined as the reciprocal of the distance between two objects which can be resolved when seen through the microscope adutha chodyam the magnification power of a compound microscope does not depend upon ശ്രദ്ധിക്കുക ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് അപ്രേച്ചർ ഓഫ് ദ ഐലൻസ് ദ അപ്രേച്ചർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദി അബോ ടൈംസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക കുറച്ച് ഡിഫിക്കറ്റ് ലെവൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എൻ്റെ ഉത്തരവ് എഴുതാൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ദ അപ്രേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ എന്നാണ് ചോദ്യം കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ബി ആണ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ
choose the incorrect statement. Options SEM provides 3D image, TEM provides a TEM provides 2D image. Magnification caused by TEM is higher than that of SEM. In SEM, sections of sample is coated within a thin layer of heavy metal such as gold. SEM has higher resolution than TEM. And then SEM and then TEM is full form explanation. With the statement, this is an incorrect statement. Let's take a look at the incorrect statement. The incorrect statement is option D. SEM has higher resolution than TEM. What is SEM and TEM? SEM is a scanning electron microscope. SEM is a scanning electron microscope. TEM is a transmission electron microscope. Let's take a look at the incorrect statement. Option D is a scanning electron microscope. Let's take a look at the other statements. SEM provides 3D image, TEM provides 2D image. That's the correct statement. Now, let's learn about the scanning electron microscope in the image is 3D image. Transmission electron microscope in the image is 2D image. Now, let's learn about this. This is important. This is confusing. Scanning electron microscope in the image is 3D image. Transmission electron microscope in the image is 2D image. That's it. Magnification caused by TEM is higher than that of SEM. Magnification caused by transmission electron microscope is higher than that of scanning electron microscope. That is the statement of the statement. Transmission electron microscope and scanning electron microscope is called magnification. Magnification caused by TEM is higher than that of SEM. That is the sentence. That is the statement. That is the option. In SEM, sections of sample is coated with a thin layer of heavy metal such as gold. That is the correct statement. Option D. SEM has higher resolution than TEM. That is incorrect title statement. Scanning electron microscope in a transmission electron microscope in a call resolution under the statement. That is the title statement. Transmission electron microscope in a scanning electron microscope in a call resolution. Resolution is the transmission electron microscope in a scanning electron microscope in a resolution. That is the title statement. Arkan resolution is the transmission electron microscope in a அடுத்து சோதியம் analyzer is used in which of the following microscope stereoscopic microscope polarizing microscope fluorescent microscope none of the above answer option B polarizing microscope analyzer is used in polarizing microscope explanation வாக்காம் major two components of polarizing microscope analyzer polarizer major two components of polarizing microscope are analyzer and polarizer Analyzer. The analyzer is placed above the objective and may be rotatable in some cases. It combines the different rays emerging from the specimen to generate the final image. The analyzer is a device used to determine whether the light is plain polarized or not. It acts as a second polarizer. Polarizer produces plain polarized light, whereas analyzer is used to check whether the light has been polarized or not. Artha Jodhiyam in SEM. SEM means scanning electron microscope. The incident beam is focused by means of Option Mirror, Electromagnetic Lens, Slides, None of the Above Answer B. Electromagnetic Lens The electrons are focused into a small beam by a series of electromagnetic lenses in the SEM column or scanning electron microscope column. At the Jodhiyam, differentiation capacity of a compound microscope is Options 2.8 micrometer, 2.85 micrometer, 0.285 micrometer, none of the above. Answer option D, none of the above. Character to the other one, differentiation capacity of a compound microscope is 0.275 micrometer, 0.275 micrometer. Petra and another Chodingal, microscopy. Topic in the questions are number on the note here the questions about the difficult level on the mock test area and session at the market in Oka is other day and extra points some expansion of the other night about here so then I'll learn to understand you know thanks for watching like share subscribe